القلم يتخبى هنا وأيضا لوحة المفاتيح خفيفة ونتكلم على شريحة مدمجة في نفس هذا الجهاز وأيضا زاوية الشاشة جدا ممتازة خلونا نتكلم على السيرفس برو إكس ونتعرف عليه في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فصل السيف شركة مايكروسوفت أطلقت سلسلة جديدة هي السيرفس برو إكس هذه السلسلة المفروض أنها لابتوبات 2 في 1 وأيضا تجي بفلسفة التصميم اللي موجودة في السيرفس مع بعض التعديلات يعني نتكلم معالج مايكروسوفت اس كيو 1 نتكلم على قدرة تصنيع مع كوالكم هالمعالج بمعايير الارم نفس المعمارية المستخدمة في معالجات الهواتف الذكية ولكن اسلوب مختلف تقدير جدا كبير لتوفير الطاقة وقدرات ممتازة من ناحية الاداء واضح انه مايكروسوفت مع سلسلة المعالجات الجديدة حقتها بتدخل السوق بكفاءة جدا عالية الحين خليني ارجع على هالسيرفس الجميل واقول ان السيرفس برو اكس يعتبر نحيف واغلب مواده مصنوعه من الالومنيوم، سماكته 7.3 ملم وزنه 774 جرام بس كيلو الا ربع يا جماعه، والسيرفس برو اكس يجي معاه قاعده كيك ستاند تخلي السيرفس يثبت على الاسطح وتعودنا عليها مع اجهزه السيرفس يعني نفس هالستايل، برضو الكيك ستاند قابل للتحريك باكثر من زاويه. وتقدر تستخدمه بنمط الاستوديو اللي يعتبر مناسب ايضا للرسامين، نتكلم عن الناس اللي يستخدموا القلم بتطبيقات الاساسيه حقت الرسم مو التطبيقات اللي فيها جلاده عاليه، موضوع القوه والقدره في هالجهاز بجيله في الفيديو نفسه وبوضح هذا الجهاز لمين ممتاز، ودائما نتكلم على اخر الاجهزه والمراجعات فدائما خليكم مشتركين وفعلوا هالتنبيهات عشان لما تشوفوا فيديو رايق وجهاز يعجبكم يمديكم تشوفوا مراجعته. الشاشه هنا حجمها 13 انش وهي من نوع البيكسل سنس ديسبلي تجي بدقة 2880 في 1920 بيكسل أبعادها 3 على 2 وعندكم 267 بيكسل للإنش الواحد وبرضو معدل السطوع في الشاشة يصل إلى 450 نتس الشاشة تدعم اللمس وتقدم سلاسة عالية برضو تدعم قلم السيرفيس سليم بن الحين هذا قلم جديد جايبينه أنحف من المعتاد في كفاءة الضغط حقة الكتابة وأيضا لوحة المفاتيح نفسها موجودة كإكسسوار يا تشتري القلم يا تشتري الإكسسوار أو تقدر تأخذهم سوا ولكن أعرف أي من الاثنين اللي موجودين كألواح مفاتيح تشتري عشان تعرف ان الانسب لك، ولكن ارجع واقول انه هالقلم ممتاز للكتابه وللتصفح، ايضا استخدامه مع تطبيق زي ون نوت من مايكروسوفت حيعطيك ميزه رايقه، الحين غير انه ممتاز في الرسم لانه يقدم حساسيه عاليه، برضو القلم يجي بزرين، زر في الاعلى قابل للتخصيص لاوامر معينه زي فتح التطبيقات او التقاط صوره للشاشه، وزر في الاسفل للرايت كليك اللي هي الضغطه حقت اليمين اللي على الفاره. يعني مطي لك في القلم على اساس انك تتعود، وايضا الكيبورد اللي في هذا الفيديو هي السيجنتشر كيبورد، سيجنتشر كيبورد القلم يقدر يتخبى فيها وتنصفط بهالطريقه زي ما شفتوا بدايه الفيديو، والحين نقول انه هالسيجنتشر كيبورد مصنوعه من ماده الالكنتارا واللي تعطي ملمس شبيه بالقماش، الكيبورد يمتلك منطقه مخصصه لحفظ القلم وعموما الكيبورد مضيء ومريح في الاستخدام، يجي مع تاتش باد يقدم سلاسه جيده ويدعم اللمس المتعدد، الحين نقدر نقول انه في لوحه مفاتيح ثانية ثانية ما تجي بالمكان المخصص للقلم لأنه تعرفوا مو كل الأشخاص بيحتاجوا كيبورد وقلم فأنتم تحددوا الإكسسوار الأنسب لكم السيرفس برو إكس يمتلك كاميرتين كاميرا خلفية بدقة 10 ميجا بيكسل تدعم الأوتو فوكس وتصور بدقة 4K ويمتلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل تصور بدقة 1080 فل اتش دي هذه حتكون ممتازة للاجتماعات وأيضا الجهاز يدعم الويندوز هولو اللي تمكنك من فتح القفل بالوجه من خلال المستشعرات أجي للمعالج اللي ذكرنا هو المايكروسوفت اس كيو 1 يجي بثمانية أنوية بتردد 3 جيجا هرتز بحسب مايكروسوفت يعتبر أول معالج ARM في البي سي يجي بهذا التردد برضو المعالج يجي بدقة تصنيع 7 نانومتر المعالج الرسومي هو المايكروسوفت اس كيو 1 أدرينو 685 ويعطي قوة معالجة 2 تيرا فلوبس هذه 2 تيرا فلوبس تساعدكم في أداء الرسوميات بشكل جدا ممتاز الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت من نوع ال LPDDR 4X معروفة باستهلاك طاقة أقل وتقدم أداء جدا ممتاز سعة تخزينية 256 جيجا بايت SSD للنسخة اللي موجودة عندنا وهي قابلة للإزالة والتوقية ولكن لازم أوضح أنه أيضا هي من نوع محدد تجي صغيرة مو الاسسديات اللي احنا تعودنا عليها ويمديكم تجيبوا سعات مختلفة على أساس الضبط والترقية ولكن خلنا نجي لشيء مهم الاختبار 
في تطبيق الجيك بنش 5 المعالج عطى 716 نقطة للنواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة 2782 نقطة والأداء يعتبر مناسب لتصفح الإنترنت من خلال تطبيقات زي المايكروسوفت إيج وجوجل كروم تطبيقات المايكروسوفت 365 يعني باقة الأنفس وأيضا مناسب لمشاهدة المحتوى المرئي إذا كنتم راغبين بجهاز تستخدمه في تطبيقات الـ 64 بت زي الأدوبي فوتوشوب أو تطبيقات أخرى ففي أجهزة ثانية من مايكروسوفت زي السيرفس برو 7 وغيرها من الأجهزة اللي بتدعم هالتطبيقات بكفاءة جدا عالية وعلى فكرة النظام التشغيلي هو الويندوز 10 النسخة المنزلية الجهاز يدعم إمكانية تشغيل شريحة نانو وأيضا شريحة مدمجة وبرضه يدعم الـ LTE والمدم الداخلي هو الـ Qualcomm Snapdragon X24 LTE يعني بيدعم شبكات الجيل الرابع ويقدم سرعة تصل إلى 2 جيجا بت في الثانية وتعتمد على المشغل نفسه اللي عندك وقدرة الأبراج وقربها ولكن أيضا يدعم تقنية الكات 20 من ناحية الاتصال وهذا شيء جدا مناسب بريحكم من ناحية اللابتوب الجهاز يدعم الواي فاي وأيضا البلوتوث 5 ومن ناحية النظام الصوتي هو يمتلك سماعتين بقوة 2 واط بالتعاون مع دالبي وبعد التجربة قدمت تجربة صوتية جيدة من ناحية المنافذ عندكم منفذين USB Type-C ومنفذ Surface Connect حق الشحن الجهاز ومن منافذ USB Type-C يدعم الدقة حقة الشاشات الإضافية ل 4K يمديكم تشبكوا شاشتين 4K من خلال هذه المنافذ البطارية تعطي عمر 13 ساعة وتعتمد على الاستخدام بالتأكيد والشاحن اللي يجي معاه بقوة ال 65 واط يدعم تقنية الشحن السريع تشحن من صفر إلى 80% خلال ساعة واحدة وبرضه تقدر تشحن السيرفس برو إكس عن طريق منفذ اليو اس بي تايب سي وهنا يدعم قدرة شحن حتى 60 واط وفي الصندوق يجي عندكم اللابتوب والشاحن السريع من ناحية القلم والكيبورد فينباعوا بشكل منفصل يبغى لكم زي ما ذكرت سابقا تشوفوا أي من الكيبوردات أنسب لكم والسعر يبدأ من 4199 ريال وعلى حسب المواصفات اللي يضيفوها بالتأكيد يزيد السعر إيجابيات هالجهاز التصميم الجميل والسهل في التنقل ومعالج يوفر طاقة ومناسب للتصفح والرسم ومشاهدة المحتوى أيضا الشاشة تقدم ألوان جيدة وتدعم اللمس والقلم يعني هذا الجهاز مناسب جدا للناس اللي يحتاجوا تصفح للناس اللي يحتاجوا يتفرجوا محتوى الناس اللي تستخدم المواقع أكثر من أي شيء وما تعتمد على الأوتوكاد أو 3 دي ماكس أو يحتاج قدرة معالجة رسومية خارقة الأشياء اللي تمنيتها أفضل أحيانا حتواجه مشاكل في تشغيل بعض التطبيقات لكن مع الوقت حنلاقي تنحل هذه المشاكل لأنه هذه أول تجربة من ناحية معالجات الـ SQ1 اللي هي معالجات الأرب مع نفس مايكروسوفت وبالتأكيد وحاطين عليها جدا استثمار كبير واضح أنه تضبط أمور كثيرة مع هالمعالجات وعلى فكرة المنافذ قليلة إذا أنتم تحتاجوا أكثر من منفذين وأيضا لابد يكون عندكم أدابتر خارجي لأنه ما يجي بالعلبة ونهاية الفيديو كل فيديو وش رايكم بهالجهاز بالفعل أشوف مايكروسوفت أبدعوا في إيجاد سلسلة جديدة وأيضا استحداث معالج يمكن يكون فيه قدرات مرة ممتازة للناس للاستخدام هالجهاز بوزنه والقدرات اللي موجودة فيه يمكن جيل جديد من الأجهزة المناسبة للتنقل واللي تشبه الجوالات ولكن حجم شاشتها كبير لأنه زي ما لاحظتوا الشريحة مدمجة والتطبيقات الكثيرة اللي موجودة لهذا الجهاز نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته